பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் டேபிள் படிச்சிருப்பீங்க அந்த டேபிள்லேருந்து உருவான இன்னொரு டேபிள் தான் என்னது அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிகிரீஸ் டேபிள் ஸோ இது வந்து நம்ம டைரெக்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய டேபிள் ஸோ அதனால் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதை ஒரு தடவை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டேபிள் இதில் மொத்தம் ரெண்டு காலம் இருக்கும் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸிங்கிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு பொருளோட மதிப்பு நூறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை எவ்வளவு குறைக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு பொருளோட விலை கூடிடுது நம்மகிட்ட ஆனால் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா நூறுரூவா தான் இருக்குது ஸோ அந்த பொருளோட விலை நூறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நாம் நுகர்வை எவ்வளவு குறைக்கணும் அதாவது நம்மளோட விலையை கூட்டி வாங்காமல் நம்மகிட்ட இருக்கிற நூறுரூவாய்க்கே வாங்கினோம்னா பொருள் வந்து எவ்வளோ குறைஞ்சி வந்துடும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி கணக்கு ஃபுல்லாகவே இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் அந்த ஷார்ட் கட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் ஸோ நம்ம டேபிளில் ஃபஸ்ட்லேருந்து படிச்சுட்டே வந்திருப்போம் ஒன்று பை ஒன்று ஒன்று பை பன்னெண்டு வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதை மட்டும் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்கேன் அது போக இன்னும் வேல்யூஸ் இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதை பட்டன அந்த டேபிள் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அப்படியே பார்த்து பார்த்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதுதான் ஸோ அப்போ நூறுன்னு இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ குறையும் ஐம்பது குறையும் ஸோ சப்போஸ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ குறைக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அதாவது இங்கே ஒன்று பை ரெண்டுன்னு நம்பர் இருக்குன்னா இங்கே என்ன வரணும் ஒன்று பை மூணு ஸோ இங்கே ஒன்று பை ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன வருது ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ தொகுதி எல்லாமே என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று தான் இருக்கும் கீழே பகுதி மட்டும் மாறிக்கிட்டே வரும் இங்கே ஒன்று வந்துச்சுன்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா இங்கே மூணு அடுத்து என்ன வருது முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆகணும் ஒன்று பை மூணுன்னு வந்திருக்குன்னா அடுத்து என்ன வரணும் உங்களுக்கு டிகிரீஸ் ஆகிறது வந்து ஒன்று பை நாலு மூணுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது நாலு ஸோ அப்போ மூணுக்கு அடுத்த நம்பர் நாலு அப்போ நாலு ஒன்று பை நாலு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் டேபிளுக்கு போங்க ஒன்று பை நாலோட மதிப்பு என்ன படிச்சிங்க இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு குறைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இருபது சதவீதம் குறைக்கணும் ஸோ இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் ஒன்று பை நாலுன்றது ஞாபகம் வரணும் ஒன்று பை நாலுக்கு அடுத்து என்ன வரணும் ஒன்று பை அஞ்சு ஸோ ஒன்று பை அஞ்சுக்கு மதிப்பு என்னது இருபது அடுத்து ஒன்று பை அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்று பை அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ஸோ இருபது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் ஏன்னா ஒன்று பை அஞ்சுனா இருபது அடுத்து என்ன வரணும் ஒன்று பை ஆறு ஸோ ஒன்று பை ஆறுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் அடுத்து பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ குறைக்கணும் பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஸோ இது எல்லாமே எதில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த டேபிளில் இருக்கும் ஸோ அந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் என்ன இருக்கும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் லைன் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேபிளில் இருக்குது நூறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ குறைச்சாங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் குறைச்சாங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ குறைச்சோம் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் குறைச்சோம் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ குறைச்சோம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் இருபது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறுனா பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்றுனா பத்து பத்துனா ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பதுனா எட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ அவ்வளோதான் இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு லைனை தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டேபிளில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த டேபிள் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்றுனா பத்து பத்துனா ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பதுனா எட்டு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் டேபிளை படிச்சிட்டிங
ஸோ இப்போ ஒரு பொருளோட விலை வந்து ஐம்பது சதவீதம் குறையுது ஸோ நம்ம நூறுரூவா கொண்டுட்டு போய் நூறு சாப்பீஸ் வாங்குவோம் அப்படின்னா இப்போ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஐம்பது ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க நூறு சாப்பீஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வாங்கக்கூடியது நூறுரூவாய்க்கு தான் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய அளவு எவ்வளவு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூறு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு நூறுரூவாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா இரநூறு சாப்பீஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளோட அந்த நுகர்வு சதவீதம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி தான் எல்லா நம்பர்ஸுமே ஸோ நூறு ஐம்பதை வச்சு சொன்னால் ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக சொன்னேன் ஸோ இப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டால் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஆகணும் ஸோ அப்போ இந்த பின்னாடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் வைக்கணும் முன்னாடியும் ஞாபகம் வைக்கணும் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பொருளின் விலை இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் நாம் என்ன பண்ணணும் நுகர்வின் சதவீதம் எவ்வளவு குறைய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டால் பதினாறு புள்ளி இதே இது ஒரு பொருளின் விலை வந்து பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டால் நுகர்வு எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க நுகர்வு எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அங்கிட்டு டிகிரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழே இருக்கிற வேல்யூ பகுதியில் இருக்கிறது என்னவாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க ஒன்றுன்னு இருக்கிறது அங்கே என்னவாகும் ரெண்டுன்னு ஆகும் அதே இது டிகிரீஸ் கொடுத்து இன்க்ரீஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்றை குறைக்கணும் இங்கே மூணுன்னு வந்துச்சுன்னா அங்கே என்னாகணும் ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ இங்கே ஒன்று பை நாலுன்னு இருக்கிறேன் அங்கே ஒன்று பை மூணு ஸோ இந்த பேசிக்கை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிகிரீஸ் டேபிள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பல ஸ்டெப்பை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடியது அதனால் இந்த டேபிளையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்னது தான் பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் டேபிள் தான் ஸோ அதை ரெண்டு டேபிள் இந்த ரெண்டு டேபிள் தான் நம்ம என்னது அடிப்படை அதனால் இதை மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க